नमस्कार म डाक्टर समीर खरल कंप्यूटर इंजीनियर रिगत अठारह वर्ष देखि से एकडेमिक सेक्टर में छु यह वर्ष देखि से पोखरा यूनिवर्सिटी ने बीसिएस आईटी रिलंच बीसिएस आईटी भन्ना बैचलर अफ कंप्यूटर सिस्टम एंड इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी हो कंप्यूटर सिस्टम भन्ना कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्टर हमें हेच जस्तु अपरेटिंग सीस्टम कंप्यूटर आर्किटेक्चर हेले कसरी काम कर मेन फोकस होने इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी भन्ना तब को डेटाबेस वेब डिजाइन रफ्टवेयर इंजीनियरिंग को बारे में हो रही डिजाइन कसरी कर भन्ना कुछ सफ्टवेयर डेवलप कसरी कर हमें सीस्टम एनालाइसि डिजाइन र प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कुछ आँच तब को जब इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी को कुरो आए पीछे तो इन्फर्मेशन कसरी सिक्योर करने वाले साइबर सिक्युरिटी को कुछ आँच री इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी वा इन्फर्मेशन एवं पोइंट बड़ अर्क पोइंट में लान लंप्यूटर नेटवर्क को कुछ आँच आईटी रिनेटेड कोर्स अलग इसमें मैनेजमेंट का सर्टेन पर्सेंटेज अब इसको कोर्स को स्ट्रक्चर हमें हे्यौं इसमें आईटी रिनेटेड फोर्टी फोर पर्सेंट मैनेजमेंट रिनेटेड ट्वेंटी टू अलमोस्ट ट्वेंटी थ्री पर्सेंट फाउंडेसन कोर्स ये रूप में इसमें तब हर एक सेमिस्टर को कोर्स हे पांच पांचवटा हमें कोर्स पढ़् जेनरली रामें सेकेंड सेमिस्टर में प्रोजेक्ट वन हे फोर्थ सेमिस्टर में प्रोजेक्ट टू हो जो को क्रेडिट टू टू क्रेडिट है नर्मल कोर्स को थ्री क्रेडिट हो रू इसम से हमें जेनरल आईटी कोर्स पढ़् थर्ड इयर देखि से हम कंसनट्रेसन कोर्स भाई तब यूनिवर्सिटी वो ठाक में इलेक्टिव कोर्स पा सकूँ रेवेन्थ सेमिस्टर में मेजर प्रोजेक्ट र लास्ट सेमिस्टर में हम इंटर्नशिप प्रोग्राम छ हमें इलेक्टिव कोर्स कसरी लिनी तेस में तब को आईटी को पर्सेंटेज बढ़ते जान है अब तब मोर आईटी रिनेटेड कोर्स लिख तब को फोर्टी फोर बड़ा सिक्सटी फाइव अलमोस्ट सेवेन्टी पर्सेंट जान प्रोजेक्ट भी तब आईटी बेस कर मोर सेवेन्टी पर्सेंट प्लस एटी पर्सेंट हो रटर्नशिप भी अभियसली मोस्ट अफ द स्टूडेंट ने आईटी इंडस्ट्रीमें सेवेन्टी टू एटी पर्सेंट होना जान यो कोर्स में इनरोल होना का प्लस टू वा इको वैलेंट पास होने बैकग्राउंड के स्टूडेंट ने इसमें इनरोल कर पाँन एक्जाम से इसमें तब को दुईटा वे लेटा इंटरनल इवालुएसन होक्सटर्नल इवालुएसन इंटरनल इवालुएसन फिफ्टी पर्सेंट वेटेज होने एक्सटर्नल इवालुएसन भी फिफ्टी पर्सेंट हो तब इंटरनल इवालुएसन में जैसे फाइनल एक्जाम दिन को एनक्यू भाई नट क्वालिफाइड भाई हो तब मिनीम रिक्वायरमेंट फुलफिल अब इंटरनल इवालुएसन में तब को लैब वर्क हो प्रोजेक्ट वर्क हो एक्जाम डिफ्रेंट एक्जाम होगा क्विज हे इसमें तब एटेन्डेन्स को रोल आँच जो तब एटी पर्सेंट मिनीम अटेन्डेन्स भाग पर्स नवदी से फाइनल में तब अपर होना पाँन रइनल एक्जाम में अब ग्रेडिंग हो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल फाइनल एक्जाम दुईटा कंबाइन कर ग्रेडिंग हो जो एदी डीसम को ग्रेडिंग होने को एक्सिलेट भी को गुड भो भा सी सैटिस्फैक्ट्री हो अब डी जस्ट पास टाइप को भाई र एफ ग्रेड हो जो तब चार वर्ष को कोर्स सीप दिखा खेल सब एटलिस्ट डी लिया होता भादा रीजिपी भाई हो हर एक सेमिस्टर में जीपीए क्याकुलेसन हो रहा को पास आउट होता जो सीजीपीए से मिनीम भी टू मेन्टेन भाई हो टू मेन्टेन भाई तब सब्जेक्ट में रिअपेयर कर आप ग्रेड अपग्रेड कर पर्ने अपर्चुनिटी हो तब को पोखरा यूनिवर्सिटी को अर्क ब्यूटी ट्वेंटी फाइव पर्सेंट कोर्स तब सीधाई सकून कहीं क्रेडिट ट्रांसफर भी होना सकता जहाँ से पोखरा यूनिवर्सिटी ने रेकग्नाइज कर विथ प्रिंसिपल पर्मिशन पाँन हे तब क्रेडिट ट्रांसफर को फैसिलिटी भी तब बीसिएस आईटी पढ़ी सके फर्स्ट में सफ्टवेयर डेवलपर बन सकूँ क्यूएपटी होता ग्राफिक डिजाइनर होगा इवन आजकल यूट्यूबर भी होता क्योंकि हम मल्टीमीडिया पुल में 
ब्लगर बन सकूँ आईटी अफिशर हो यूआई यूएक्स डिजाइनर वा यूआईएक्स इंजीनियर बन सकूँ जिस एआई डेटा साइंस में काम कर सकूँ इसे धरवा मेन आईटी एंटरप्रेनर जो आजकल को धेरे युवा एंटरप्रेनरशिप आप एंटरप्रेनर बन खोजन इस फ्रीलांसनर बन सकूँ इसमें धेरे करियर का पर्सपेक्टिव जो तब रुचि अनुसार को स्टोरी टेलिंग भिजुअल डिजाइन डिजिटल मार्केटिंग ग्राफिक डिजाइन देखि धरवा तब को करियर पर्सपेक्टिव होगा लिबर्टी कलेज में पेलदी एंटरप्रेनरशिप हाईली प्राइटाइज कर तब को कल्चरली नहीं भाई एंटरप्रेनर कसरी होनी भाई रेगुलसली काम होता इस में धरवा क्लब स्पोर्ट्स क्लब एंटरप्रेनर्स क्लब रिडर क्लब कल्चरल क्लब म्युजिकल क्लब जो अब लेटेस्ट ये प्रोग्राम में आए पे हम कंप्यूटर क्लब भी हम इंट्रोड्यूस कर रर्क कुरो लिबर्टी कलेज ग्लोबल मैनेजमेंट को अंडर को कलेज हो रहा हम सब ग्लोबल कलेज एजुकेशन में कति को प्राइटाइज कर कति को हाई क्वालिटी एजुकेशन दी रहने सब नहीं जे ग्लोबल कलेज में भैर तो एक्जैक्टली तब लिबर्टी कलेज में पाँच अब लिबर्टी कलेज में तब को नेशनल और इंटरनेशनल इंटर्नशिप करने अपर्चुनिटी अब हमें टेगर तब लयरक बजेट हेन भाषा वा विगत कई वर्ष देखिए कई आईटी रिनेटेड बजेट में हेन भाई डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क को बारे में हमें फ्रिक्वेन्टली सुनी रखा रस्ट इयर भी तेज को बजेट छुट्टी रहने तब को डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क इंप्लिमेंट करना को आईटी मैन पावर्स एकदम रैपिडली नहीं चाहिए भाई यह वर्ष को के बजेट भी हमें हूं यह वर्ष भी हम गमेंट ने विदिन टेन इयर्स पांच लाख डाइरेक्ट आईटी जब क्रिएट करने को इंडाइरेक्टली तब को दस लाख लब क्रिएट करने आईटी रिनेटेड भिदिन टेन इयर्स टाइम में हम तीस अरब को एक्सपोर्ट होने टारगेट यह सब टारगेट फुलफिल करना को आईटी मैन पावर को एकदम हाई डिमाण होने वाला रो बीसिएस आईटी को आईटी इंडस्ट्री जो वे बूम भैर तेस में खपत होना को आईटी मैन पावर एकदम आवश्यक रो मैन पावर फुलफिल करना को बीसिएस आईटी को ठूल रोल होनी मश्वस्त छु रहा यह अपर्चुनिटी कैश करना को अनुरोध भी कर पर्सनल निड मत है कि यह नेशनल देखि इंटरनेशनल निड भी हो रही रहता फ्रिक्वेन्टली आईटी न्यूज हेन भाषा नहीं हम साइबर लॉ एकदम आने आटे र्यू डेज भन फ्यू मंथ्स अगड़ी से एआई पोलिशी में वर्क भैर छिट्टे फ्यूचर में नट एज अ डेवलपर मात्र है कि साइबर सिक्युरिटी पोलिशी वा एआई पोलिशी देखिए अरु खा ई कमर्स पोलिशी ये में तब को अपर्चुनिटी एज अ पोलिशी मेकर भी हिड़ी वाला छेस कारण सब आईटी में लग्दे नेशनल इंटरनेशनल निड फुलफिल हो रपर्चुनिटी छो कैश करना का मेरे यही आह्वान छ